Όχι. Δεν θα σας αφήσω να μου κακολογάτε εμένα τον πόλεμο. Λένε βέβαια από ότι εξοντώνει τους φτωχούς. Μα ετούτοι δεν γλιτώνουν ούτε στην ειρήνη. Μονάχα ο πόλεμος χορταίνει καλύτερα τους ανθρώπους. Κι αν δε σου φτάνουνε τα κότσια, κράτα γερά μη σταματάς. Απ' το ντουφέκι βγάζεις ρωσιά κι απ' το παρούδι κονομάς. Και τι ωφελεί να σπιτωθείς κάπου, τους σπιτωμένους τους παίρνει πρώτα ο χάρος. Είδα πολλούς να κόβουν λάσπη και τη δουλειά να παρατούν σε μια γωνιά για να τρυπώσουν και με στο λάκκο να θαυτούν. Λοιπόν, για μένα ιστορική είναι η στιγμή που χτύπησαν την κόρη μου στο μάτι. Είναι κιόλας μισός άνθρωπος. Άντρας πια δεν πρόκειται να φυλάχει και έχει τέτοια τρέλα για παιδιά. Ένια σου κόρη μου και αυτή την πληγή δεν θα μείνει τίποτα. Αν και δεν σκοτίζομαι καθόλου. Στον πόλεμο η μοίρα των γυναικών που αρέσουν στους άντρες είναι οι χειρότεροι. Αυτές τις τραβολογάνες που να σαπίσουν. Όσες δεν αρέσουν τις αφήνουν τουλάχιστον να ζήσουν. Είδα κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά και ύστερα από λίγο τις τρομάζανε κυλίκι. Δεν τολμάνε να περάσουν πίσω από ένα δέντρο κατά μεσής του δρόμου δίχως κάτι να τις τρομάξει. Τόσο φρικτή είναι η ζωή τους. Είναι βλέπεις σαν τα δέντρα. Τα ψιλόκορμα, τα λιγερά, τα ρίχνουν και τα κάνουν δοκάρια για τις στέγες. Και τα κοντά, τα στραβολέμικα, χαίρονται τη ζωή τους. Γι' αυτό να ευλογάς την τύχη σου. Και που είναι ουγγί, πάλι ο πόλεμος λέει. Ένας στρατιώτης κάτι της έγωσε στο στόμα. Όταν ήταν μικρή. Τον γιο μου τον Σβάιτσερ Κάς δεν θα τον ξαναδώ. Και ένας Θεός ξέρει που βρίσκεται ο άλλος. Ο Άιλιφ. Ανάθεμα τον πόλεμο. Αν τύχει. Και ακούσει τα μεγάλα και πάλι να μιλάνε να σου πούν ότι τον πόλεμο το κάνουνε μονάχα από ευλάβεια και για να λάμψει ότι είναι καλό και άγιο. Σα προσέξεις όμως καλύτερα, βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο χαζί και ότι τον πόλεμο τον κάνουν μόνο για 